又到医院来了。今天把隔壁翠萍姐家里面孙女送到北站，然后把姑妈跟姑爷他们送到大表哥那里去了啊。所以我们赶到医院都有点晚了，不知道小杰跟老爸炖的汤凉了没有。小杰，谢谢啊，先医院食堂伙食不太好，没多少老爸能吃的东西，特意在家里面。炖了一锅骨头汤过来，直接一高压锅都端到医院来了。主要是我老爸不光是眼睛做手术的问题，他是因为糖尿病的并发症才引起这样子。在医院里面呢，又有很多东西不能吃，他基本上在食堂里面打菜都是打菜吃啊，不不打米饭的。然后那个菜他能吃的也不多。高压锅都端进来了，<笑>没有保温锅、保温杯呀、啊。现在有点高。你哥进去了，你讲讲我了。我就我我打的真的可能。所以说不能吃的不要吃的嘛。名校的经历要做手续嘛，能掐一下好的。骨头不能掐。骨头汤哥也没得事。那个你再说啊。学没事没事，我学营养学的。他掐的他也要生包，他喝血都生包嘛。你晓得今天要做手续嘛？可以吃包子油，掐那一下好了。我水都收到，真不省心了。妈下午要做手术了，现在血糖还高。血糖高了不利于恢复。看，等下看医生怎么说。肉肉糖是就是不能吃那个带甜食啊，什么面粉啊那些东西，升糖的。吃肉没问题。少吃一点，少吃一点，快点。有有快点。有快点，快点。你晓得做手术，那几颗还是几颗的？早晨吃的。你平常？我们说实话，不吃他又饿。好的，好的，这个手再吃。走，我们先去吃一口吧。啊，他已经吃好了。嗯、下午就要做手术了，现在血糖十六点五，这么高，医生说最少的话要到十左右才能可以安排手术。像小孩子一样，就是生气。早上还吃了包子油条。上次来就是因为血糖高，血糖高，叫叫,叫我们回去控糖，然后回去两天跟他血糖控制的很好，都只有六，只有八左右啊。现在十六点多。现在十六点多。就怕他吃那些不该吃的东西，给他炖汤<笑>他真的就这么高。嗯，因为在家里面饮食什么东西我们都跟他控制着来，就连水果什么东西甜的都不让他吃，最多给他吃点黄瓜、小番茄啊。然后吃饭的话，基本上都是跟他换着鸡呀、啊、鸭呀、啊、呃骨头汤啊这些炖着、这个，让他吃到饱都没问题。米饭都没给他吃，再就给他吃。对，平常都是跟他搞土鸡蛋，一敲就敲了三四个，然后蒸成鸡蛋羹给他吃，再让他吃一些菜叶子菜啊。关键是早餐医院里面除了包子、油条、面食，基本上没什么吃的，他肚子又饿，跟他。走的时候跟他买的番茄啊、黄瓜啊这些东西也可能吃完了吧。我还跟他准备了一点那个无糖饼干啊。现在给他打了一点肉，打了一点汤，让他先吃一点。不能让他吃多了，就就吃那么一点先。待会儿看医生来了怎么说啊？老小是像个小孩子吗？你刚才说他就像可能。你小的时候，他说你那种还不是一样的
，因为确实挺着急的，下午两点钟就要做手术了。我们还在家里面，小杰起了个大早就跟他炖骨了，他炖好跟他拿过来。结果呢，早上是，可能也没太多吃的，他吃了包子油条。不是，昨天早上没吃，我跟他说早餐要吃，可能他就想到都没什么吃，就把它带着去了。其实他什么能吃什么不能吃，他心里非常清楚，知道吗？他有数。但是他人饿，他一下子没控制。现在是血糖这么高，待会儿能不能做手术还不知道。<笑>不能做手术要往后面排。我跟小杰先下去吃口饭，我们忙到现在还没吃。糖尿病饮食这一块确实。该注意还是要注意的。小了，准备做手术。走啊！二十七，十八，四十二啊，跟我就行了。来来。老爸要做手术了，穿的这个手术服小了，像个小孩子的衣服。妈呀，跟姑爷还有刚哥、五哥他们过来了，看老爸做手术。鞋子，鞋子在这上面。对。把烟，把这个椅子直接推去，把它穿了，鞋子。嗯，送的。那八千块了。碰碰。碰碰。他怎么做那么久呢？就是。大概从进去一一个小时，一开始。你家妈妈。一个多小时，一个多小时，一个多小时，一个小时嘛。这个多。他们进去都是四点吧？那个晶体上不上？上了哈。他把眼底围什么是吧？是啊，讲是把台湾去，人家还要把。不是不能低头，不能长时间低头。先把两块鞋那个按起来啊。好好好，那慢点，小姐，不要啊。嗯。好。你慢点，小姐，好。慢点，小姐。哈哈。视频请表示，如果请可以方便今天老爸的手术做的还是比较顺利的啊，姑妈、姑爷、大表哥、还干哥、乔姐他们都过来看望了一下，正好赶到他手术的时候过来的。这回来他看病还是要好，他在外面，啊，在外面又抱不了，没没人照顾，呃，这家里面有这么多亲人都在身边，过来看，哎，看望一下，心情都要好很多。在外面一个人住在医院里面，冷冷清清的那种感受，可能很多人，这个还是接受不了的，我觉得。今天一天两顿都是吃的小杰。给他煮的骨头汤。现在我们回去了。回去取快递了。嗯。看这个眼睛恢复几天，看那个右眼什么时候做哈。嗯，明天要问一下医生。嗯。嗯。